ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദി പാസ് കുക്ക് ബുക്ക് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സൈഡ് ഡിഷായ രാജ്മ മസാലയാണ് ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ റോട്ടിയുടെ കൂടെ അതുപോലെ ജീര റൈസ് ഗീ റൈസ് പുലാഫ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ പോകുന്ന ഒരു അടിപൊളി നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സൈഡ് ഡിഷാണ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം ആദ്യം നമുക്ക് രാജ്മ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് തലേ ദിവസം കുതിർത്ത് വെച്ച ഒരു കപ്പ് രാജ്മ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ രാജ്മ വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിനുശേഷം പ്രഷർ കുക്കർ അടച്ചു വെക്കുക ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ വിസിൽസ് ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് രാജ്മയിൽ നിന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫോർ വിസിൽസ് ആണ് കൊടുത്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവിയെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം രാജ്മ ഇവിടെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ബേലീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് കഷ്ണം ഏലക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് കഷ്ണം ഗ്രാമ്പു ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ടയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക അടുത്ത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ജീരകമാണ് അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജീരകം പൊട്ടിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവോള ഒരു ട്രാൻസ്ലൂസൻ പരുവം ആവുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം സവോള ഇവിടെ ട്രാൻസ്ലൂസൻ പരുവം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നല്ലൊരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മതിയാവും രാജ്മ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചേർച്ചത് ചേർക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ചേർക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളി വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നതിന് പകരം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർത്താലും മതിയാവും അടുത്തത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് പച്ചമുളകാണ് അത് രണ്ടെണ്ണം കീറിയതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യും അത് നമ്മുടെ എരിവിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഉള്ളിയെല്ലാം നല്ല ബ്രൗൺ നിറം ആകുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഉള്ളിയെല്ലാം നന്നായി വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ബ്രൗൺ നിറമായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം 
ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തത് നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇളക്കുക ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് മതിയായിരിക്കും പൊടികളെല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇതിന് അത്യാവശ്യം പുളി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പുളിയില്ലാത്ത തക്കാളിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലെ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും ഫ്ലെയിം ഒന്ന് മീഡിയത്തിലാക്കിയതിന് ശേഷം തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക തക്കാളി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വേവിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വേവിക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി അടച്ച് വേവിക്കുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം തക്കാളി ഇവിടെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന രാജ്മ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം ഇതൊന്ന് തിളച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഗ്രേവി പെട്ടെന്ന് കയറി തിക്കാവും അപ്പം പെട്ടെന്ന് തിക്കാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കറി ഇവിടെ തിളച്ചു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഉപ്പില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം കറി ഒന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗ്രേവിയൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കസ്തൂരി മേത്തി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നല്ലൊരിഞ്ഞുള്ള കസ്തൂരി മേത്തിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഒരു മിനിറ്റിന് ശേഷം അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പിടി മല്ലിയാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷായ രാജ്മ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ ഗീ റൈസിൻ്റെ കൂടെയോ ജീര റൈസിൻ്റെ കൂടെയോ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സൈഡ് ഡിഷാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിലെ ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ